，只请皇上一定要以端妃姐姐为尊，居于臣妾之上，否则臣妾终究难安。皇贵妃这么好的职位，为何在嬛嬛这儿就跟烫手的山芋一样，迫不及待的就扔给了端妃呢？看完只能说，嬛嬛不愧是人间清醒。首先，皇贵妃之位不是嬛嬛不想当，而是当不了。皇贵妃为同父后，距离皇后之位仅一步之遥。朝中大臣、皇室宗亲一定会以极其严苛的标准衡量四大爷选的皇贵妃是否合格，家世、资历、德行、生娃、业绩都是考察标准。第一，家世。他们反对朕迎废妃入宫，不外是说，甄氏是罪臣之女。汉君其下午其出身，大伙都知道，嬛嬛的老爹甄远道早在嬛嬛离宫前就倒台了。废妃和罪臣之女的身份，是哪怕四大爷给嬛嬛抬旗都抹不干净的黑历史。想当年，连嬛嬛想回宫，外头的大臣都极力阻拦。如今若再加封皇贵妃，招惹的闲话估计更多。所以家世这一块不达标。第二，资历，资历这种东西说白了就是进宫时间要长，伺候皇帝管理嫔妃的经验要足。这条标准，嬛嬛明。明显也不符合，因为宫中不乏比臣妾资历深厚、德行贵重的嫔妃。端妃、静妃自王府时就伺候四大爷了，连五宠位分低的新贵人都比甄嬛资历深，这一条 pass。第三，德行这条标准和其他标准不同，德行这玩意儿是需要外人认可并称赞的。然而，你看看嬛嬛当时的风评都差成啥样了。大封永寿宫那会儿，皇后就暗自给嬛嬛下套，故意把永寿宫装修的富丽堂皇。前朝大臣一听，立马不乐意了，说：“本宫是废妃之身回宫，以示闻所未闻。”又如此张扬奢靡。是祸乱后宫的妖孽祸水。就算嬛嬛后来赏瓜六糙米一人汤，各种表示自己是个贤妃，但四大爷对嬛嬛的偏爱，还是给外人留下了红颜祸水的坏印象。德行这块也不 OK。最后生娃业绩，正如四大爷所说，出身既不高贵，又不曾诞育皇子，就连府中的孩子，也未知男女。即便嬛嬛后面生下龙凤胎，所有标准仅有这一条符合。综上所述，这个皇贵妃甄嬛当不了。那如果换成端妃呢？情况就完全不一样了。端妃进宫最久。皇贵妃这个位子本也当得，端妃的资历经四大爷的官方认证，绝对没问题。加之端妃和华妃一样都是将门之女，家世这一块没毛病。最最重要的是，端妃自进宫以来，大多数时候都是久居深宫，缠绵病榻，偶尔几次出山，都是做甄嬛的及时雨，各种替甄嬛作证，替甄嬛劝解四大爷。时间长了，端妃在众人心目中的形象就是安分守己、温厚待人、不争不抢又沉稳大气这样的一个。个人如果做了皇贵妃，没谁会质疑端妃的德行，反而会夸四大爷眼光好。而且端妃虽然膝下无子，只抚养了一个瘟疫公主，但端妃为什么不能生育？四大爷的心里本就有愧，给个皇贵妃当补偿又有何不可呢？综上所述，皇贵妃的位置对嬛嬛来说是烫手山芋，对端妃来说是实至名归，所以端妃比嬛嬛更合适。不过话说回来，就算嬛嬛符合册封标准，她也不会做这个皇贵妃，为什么呢？我们接着往下分析。第一，四大爷生性多疑，这是真心里。总是更属依于你。四大爷说，他心目中的皇贵妃人选更偏向嬛嬛，是真的吗？不，这仅仅是一份试探罢了。想当年，四大爷有心给华妃升位，就故意让内务府给华妃送去了皇贵妃的服饰，借此试探华妃是否贪图权力位分。结果呢，华妃看到皇贵妃的衣服，一脸的贪婪，还上手摸了摸。四大爷在幕后看得一清二楚，最终没让华妃当成皇贵妃。如今，四大爷故技重施，把同样的套路用在了嬛嬛身上。做皇帝的都这样，他们的经理就是朕主动给你，你可以接；但你要是自己想要，就是野心勃勃，不安分。好在甄嬛没上当，就婉拒了四大爷的好意，表示自己皇上心里有臣妾，臣妾心里明白，不愿在名位上计较。嬛嬛努力装出一副四大爷的情谊比啥都重要的样子，让四大爷放下戒心。但是皇贵妃这个位置自己不做，也不能便宜了皇后的人。第二，树立后宫威信，为甄嬛战队打好招牌。皇上要大封六宫的消息可都传遍了，皇后提议置离妃，娘娘立即提请六宫妃嫔都大封
。谁不喜欢环环这样一言不合就给升职的领导？后宫谁不知道环环战队的员工福利是宫里出了名的好，除了独自美丽的小叶子和倒霉催下线的英贵人，甄嬛战队里哪个人不是人手一个孩子？此次在旁地位稳固，相当于有了五险一金，哪怕到老都有宫中给的养老金。眼下给六宫嫔妃升位分，就等于集体上涨基本工资、月例、银子加份礼多了，嫔妃们的生活水平也能得到极大的改善。员工待遇好，就是活脱脱的金字招牌啊！怪不得景熙会说，这下大家伙可都等着要感激娘娘呢。环环自己给力，还不忘带领员工共同富裕。他一早便算准了，端妃生了皇贵妃，那同样自力身后的静妃，位分要是不升，也说不过去吧。既然端妃、静妃都生了，干脆大家就一块儿升职吧。环环子说了，有好大家分嘛。到头来，所有人都得了好处。慢慢的，后宫的新旧势力都会向甄嬛战队靠拢。大伙儿都知道，跟着甄嬛干有前途。那么，甄嬛这个没有升位分的人，反而成了最大的获利者。让出一个皇贵妃，既拉拢了端妃这个盟友，又树立了自己的威信，一举赢得后宫众人的心，一举多得，远比捞一个皇贵妃划算。相比之下，皇后的安琪拉战队全员膝下无子，唯一怀了孕的安小鸟肚子里的孩子还是个生不下来的。一废的孩子，恐怕是生不下来。安琪拉战队的所有员工身家性命全捏在皇后手里，只让争宠不让生娃，没有五险一金，工资全靠业绩，这样的生活太没有保障。两支战队的待遇差距，六宫嫔妃都看在眼里。况且皇后这个领导很抠门，另有所图的时候才会给员工升位分，其他时候那是想都别想。时间一久，必定会失去后宫的人心。那么多好处，也难怪环环不要这个皇贵妃了。话一至此，顺便问一句，熹贵妃娘娘，您的公司还缺人吗？在甄嬛中。传中，于婴儿在御花园对甄嬛以下犯上，但是当时必宠的甄嬛没有选择息事宁人，而是选择和他正面刚，这是为什么呢？今天就让我们一起来唠唠其中缘故。甄嬛前期选择避宠，是因为夏冬春之前得罪过华妃，而当华妃抓住了夏冬春犯错的把柄后，华妃就赏了一丈红给他。甄嬛他们在旁边听着都吓得不轻。当甄嬛他们远离华妃后，甄嬛感叹了一句：“素闻华妃厉害，却不想如此狠啊。”这是甄嬛入宫以来第一次见识到，在后宫之中，如果不小心谨慎的话，随时可能会被人抓住把柄。而当甄嬛在井里看到福子的尸体后，更是吓得大叫。直到甄嬛回到宫里，都还没缓过劲儿来。但是没过多久，小允子在碎玉轩的海棠树下挖出了麝香，并且康禄海还把当初住在碎玉轩方贵人流产一事告诉给了甄嬛。这下可让刚进宫的甄嬛更慌了。之后，甄嬛就让浣碧去请温太医来。当温太医来了后，甄嬛就把自己不想侍寝的想法告诉给了他，并且甄嬛把方贵人流产一事和这麝香联系了起来。加上这事儿，让甄嬛更加明白，后宫是一个吃人不吐骨头的地方。而甄嬛选择避宠，是因为她知道，不论是夏冬春还是方贵人，他们俩就是太过于引人注目，才招来横祸的。而甄嬛也清楚，要是自己得到了皇上的宠爱，那在后宫自己就会成为大家所针对的对象了。所以甄嬛为了能在后宫安稳度日，就暂时选择了避宠。一向喜欢甄嬛的温太医听到甄嬛这样说的话后，就表示自己会帮甄嬛。而甄嬛不想引人注目，却还是在御花园中选择和正德宠的余婴儿正面刚。这是为什么呢？让我们接着往下看。我们都知道，余婴儿受宠是因为他顶替了甄嬛，而梅姐姐把余婴儿受宠一事告诉给了甄嬛。甄嬛听到梅姐姐这样说后，就明白了，余婴儿是冒充了自己。之后，梅姐姐和余婴儿在长街上相遇，这余婴儿坐在轿辇上，没有下来向梅姐姐行礼，并且余婴儿还对梅姐姐说：“不知姐姐能否让我先过去。”很明显的，这余婴儿就是想故意欺负一下梅姐姐。梅姐姐知道她现在风头正盛，没有和她计较，就这样把路给让出来了，让余婴儿过。梅姐姐这样做也是抱着多一事不如少一事的态度。虽然这事儿梅姐姐不会主动告诉甄嬛，可是，在宫里消息是最容易流通的。特别是下人之间最喜欢议论了，所以就算是梅姐姐没有告诉甄嬛，甄嬛也是可能知道的。之后本来大胖菊是让安小鸟侍寝的，但是因为安小鸟紧张，于是大胖菊就把他给退了，让余婴儿来侍寝。
，安小鸟也因此事被人议论耻笑。安小鸟本因自己出身而自卑敏感，现在有一个比自己出身还低的鱼婴儿，却处处爬到自己的头上来了，这叫安小鸟怎能不气？而作为安小鸟好姐妹的甄嬛，看到安小鸟那样，心里自然也不好过。所以当甄嬛在御花园见到鱼婴儿时，甄嬛就对她不太喜欢了。而这时，鱼婴儿还挑衅起了甄嬛来。甄嬛听到他这样说，也没有客气，而是和他硬刚了起来。甄嬛这次没有选择退让，其实是想帮梅姐姐和安小鸟出气。毕竟甄嬛一直都是个护短的，之前夏冬春嘲笑梅姐姐时，甄嬛就想出手，但是被梅姐姐给拦住了。要不是梅姐姐拦着，我估计甄嬛都想打她了吧。而当夏冬春被华妃赏一丈红时，甄嬛还想向华妃求情的，但是幸好被梅姐姐给拦下了。虽说夏冬春得罪了梅姐姐，但是甄嬛还是想帮一下她，因为甄嬛觉得华妃这样太狠了，夏冬春罪不至此。从这些我们能看出来，甄嬛是个爱打抱不平的。而鱼婴儿曾让梅姐姐和安小鸟都难堪过，甄嬛也不想放过这样一个为梅姐姐他们出气的机会。不过，甄嬛会这样做，还有一个原因便是，甄嬛看不上鱼婴儿是个靠不光彩的手段而上位的，所以甄嬛才会对鱼婴儿说。甄嬛的这句话就是在讽刺鱼婴儿是佯装自己才上位的，而我觉得甄嬛会这样直接和鱼婴儿硬刚的最主要原因，就是甄嬛通过梅姐姐告诉她鱼婴儿的那些事儿，以及纯儿所说的。甄嬛通过鱼婴儿做的这些事儿，就能知道鱼婴儿是个嚣张跋扈、喜欢欺负人的。而甄嬛很清楚，要是自己让了一下她，这鱼婴儿肯定是要蹬鼻子上脸的。面对这样的人，就是不能让步，要让他。知道自己不是好欺负的才行，况且就算此事闹大了，也是鱼婴儿先以下犯上的。甄嬛只不过是教他应有的规矩而已。所以虽然此时的甄嬛在避宠，但是面对鱼婴儿这种欺软怕硬的，甄嬛选择和他硬刚也是最好的办法。不过这也很符合甄嬛为人处事的准则：遇事不怕事，没事不惹事。我们的嬛嬛可不是这么好欺负的。总的来说，在避宠的甄嬛选择和鱼婴儿正面刚，是因为想给梅姐姐和安小鸟出气；还有就是甄嬛瞧不上鱼婴儿这种人。最主要的就是甄嬛知道，面对鱼婴儿，自己不能退让，如果退了，只会让他进一步的欺负自己。